हे गाइस दिस इज अंजू अरोड़ा एंड आज हम करेंगे मैक्सिम्स और वी कैन से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग तो मैक्सिम ऑफ टीचिंग्स या प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है क्या कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं ठीक है जो कि टीचर के ही एक्सपीरियंस के ऊपर बेस हैं और जो एक सिस्टमेटिक तरीके से टीचिंग प्रोसीड हो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं तो ये होते हैं हमारे ट्वेल्व मैक्सिम्स ठीक है इनको वन बाय वन हम आज कर लेंगे तो जो फर्स्ट हमारा मैक्सिम्स है वो है नॉन टू अनोन यानी कि चीज़ें जो हैं हमें कैसे पढ़ानी चाहिए नॉन फैक्ट से हमें अननोन के ऊपर जाना चाहिए यानी कि जो स्टूडेंट को जो चीज़ें पहले पता हैं वो पहले पढ़ानी चाहिए उसके बाद उनसे लिंक करते हुए जो चीज़ें उसे नहीं पता हैं उसके ऊपर जाना चाहिए ठीक है इफ वी लिंक न्यू नॉलेज विद ऑल्ड नॉलेज आवर टीचिंग बिकम मोर क्लियर एंड मोर डेफिनेट अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो टीचिंग है वो ज़्यादा क्लियर होगी ज़्यादा डेफिनेट होगी क्योंकि हम जो न्यू नॉलेज है उसको लिंक कर रहे हैं ऑल्ड नॉलेज से इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए टीचर टू इन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एंड वट ही पॉजिज शुड बी लिंक्ड विद द न्यू नॉलेज तो ये क्या है टीचर की ड्यूटी है कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज के साथ ही लिंक करें न्यू नॉलेज को ओके सो ये हमारा फर्स्ट मैक्सिम था नेक्स्ट करते हैं हम फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि चीज़ें जो सिंपल हैं पहले वो पढ़ानी चाहिए उसके बाद धीरे 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 हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई है जो स्टडी है वो इंटरेस्टिंग बनी रहे अगर आप पहले ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर चले जाएंगे तो डिसइंटरेस्ट वहीं पर ही पैदा हो जाएगा और जो स्टूडेंट है वो लर्न नहीं कर पाएगा ठीक है क्लासरूम टीचिंग इज ए फॉर्मल वेयर द टीचर ट्राइज टू टीच एंड द स्टूडेंट ट्राइज टू लर्न थिंग्स ओके इन दिस प्रोसेस टीचिंग लर्निंग द टीचर शुड सी द सिंपल थिंग्स आर प्रेजेंट फर्स्ट टू द स्टूडेंट्स ओके दैट्स वाई दे विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट यानी कि उनका इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया जब हम सिंपल चीजें बताएंगे वंस दे बिकम इंटरेस्टेड दो Gradually complex type of things can be learned by them. तो उसके बाद gradually यानी धीरे धीरे हम complex के ऊपर जाते रहेंगे ताकि जो learning है वो easy बन जाए ठीक है By learning simple things they feel encouraged and they also gain confidence. अगर simple चीज़ें पहले देखेंगे तो क्या होगा उनके encouragement बढ़ेगी confidence बढ़ जाएगा कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं ठीक है On the this basis they become further रिसेप्टिव एंड द कॉम्प्लेक्स मैटर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसको भी अडेप्ट कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं इफ द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ थिंकिंग थिंग्स आर प्रेजेंट्स टू द लर्नर फर्स्ट ही बिकम अपसेट फील बोर्ड एंड फाइंड हिमसेल्फ इन चैलेंजिंग सिचुएशन लॉट ठीक है अगर पहले हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें दे देंगे तो फिर क्या होगा वो बोर फील करेगा ठीक है उसे लगेगा कि ये मैं कर ही नहीं सकता ओके okay? नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कन फ्रॉम कंक्रीट टू अब्सट्रैक्ट अब कंक्रीट का मतलब क्या होता है कंक्रीट होती है सॉलिड थिंग्स इट मींस विच आर विजुअलाइज विच कैन बी विजुअलाइज विच वी कैन सी ठीक है जिनको हम देख सकते हैं विजुअलाइज कर सकते हैं दैट थिंग्स आर कंक्रीट थिंग्स एंड एब्सट्रैक्ट थिंग्स कौन सी होती हैं जो इमेजिनेटिव थिंग्स हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है तो सबसे पहले हमें कंक्रीट uh, पे जाना चाहिए यानी जो चीज़ें हमने देखी हुई हैं जो हम जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं पहले उनको समझाएं फिर उससे लिंक करते हुए फिर जो इमेजिनेटिव थिंग्स हैं हम उनको समझा सकते हैं ठीक है द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स मोर इजली व्हेन वी टोट थ्रो देयर सेंसेस एंड नेवर फॉरगेट दैट मटीरियल इट मीन्स जो हमने अपने सेंसेज से सूं के या देख के या सुन के इस तरीके की जो मटेरियल है यानी सेंसेस अपने यूज़ करके हमने कोई चीज़ अगर सीखी है तो वो हम ज़्यादा रिटेन रखते हैं अपने माइंड में ऑन द अदर हैंड इफ एब्सट्रैक्ट थिंग्स एंड आइडियाज आर प्रेजेंटेड दे फॉरगेट इट सुन तो उसको जल्दी भूल जाते हैं जो एब्सट्रैक्ट थिंग्स होती हैं एज फ्रोबेल सेड आवर लेसन ऑट टू स्टार्ट इन कंक्रीट एंड एंड इन द एब्सट्रैक्ट यानी जो हमारा लेसन है वो कंक्रीट से स्टार्ट होना चाहिए यानी कि ऐसी चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए जो स्टूडेंट्स ने देखा हुआ है या फिर उसको वो विजुलाइज uh, कर सकता है उसके बाद एब्सट्रैक्ट होना चाहिए फॉर एग्जांपल जैसे सोलर सिस्टम है ठीक है सोलर सिस्टम uh, किसी ने देखा तो है नहीं ठीक है बट 
सन को तो देखा हुआ है ना तो उसको तो सब स्टूडेंट्स ने देखा हुआ था तो वहां से स्टार्ट करेंगे सन से स्टार्ट करेंगे फिर उसी तरह क्या समझाएंगे कि एट प्लैनेट्स और हैं तो उनका क्या काम है फिर पूरा सोलर सिस्टम समझाया जाएगा ठीक है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे कंक्रीट से सन से जहाँ जो स्टूडेंट्स ने पहले देखा हुआ है ठीक है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथिस देखो अब जो एनालिसिस है उसमें क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं चीजों को इजी इजी पार्ट्स में सेपरेट सेपरेट सब एलिमेंट को हम कर देते हैं और उसके बाद उनको आराम से समझते हैं ठीक है व्हेन वी डिवाइड थिंग्स इनटू इजी पार्ट्स एंड सेपरेट एलिमेंट्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इजीली इज कॉल्ड एनालिसिस ओके इट इज अ प्रेस प्रोसेस विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द हिडन एलिमेंट ओके ऑफ थिंक और कोज ऑफ सम इंसिडेंट और बिहेवियर ओके यानी कि हमें पहले क्या करना है जो भी चीज है ठीक है उसके जो पार्ट्स हैं उनको समझाना है और उसके बाद उसकी वर्किंग उसका सिस्टम बताना है ओके जैसे एग्जांपल है यहाँ पे इन ऑर्डर टू टेल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट द पार्ट्स ऑफ द हार्ट आर शोन सेपरेटली एंड नॉलेज ऑफ एवरी पार्ट इज गिवन यानी कि पहले हम क्या करेंगे अगर हमने हमने ये समझाना है कि हार्ट कैसे काम करता है तो आप सीधा फंक्शन नहीं बताने लग जाएंगे कि ऐसे करता है ऐसे करता है सबसे पहले आपको उसके पार्ट्स जो उसके पार्ट्स हैं वो अलग अलग समझाने पड़ेंगे उनके नाम हमें बताने पड़ेंगे कि ये हार्ट का ये पार्ट है ये हार्ट का ये पार्ट है ये ये काम करता है ये ये काम करता है हर एक पार्ट का अलग अलग पहले हम बताएंगे कि उसका ये नाम ये है उसका फंक्शन ये फिर उसके बाद पूरी वर्किंग जो हर्ट की है वो हम समझाएंगे ठीक है पहले ही पूरे हर्ट की वर्किंग नहीं समझाने लग जाएंगे ओके इसीलिए कहते हैं कि पहले एनालिसिस करेंगे फिर उसके बाद सिंथेसिस पे जाएंगे अब सिंथेसिस क्या होता है जो एब्स्ट्रैक्ट सॉरी एनालिसिस से बिल्कुल ही अलग होता है यहाँ पे क्या करते हैं पहले हम सारी चीज पहले सारी वर्किंग और ये सब समझाते हैं उसके बाद फिर हम पार्ट्स पे जाते हैं तो हमें क्या करना है पहले एनालिसिस करना है फिर सिंथेसिस पे जाना है पूरी वर्किंग हमने बाद में बतानी है पहले हमें जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके नाम बताने और उनकी वर्किंग बतानी है ओके द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस इज इजियर देन सिंथेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग ए थिंग क्योंकि जो एनालिसिस है का प्रोसेस है वो ज्यादा इजी है अगर हम सिंथेसिस को देखें उसके कंपेरेटिवली ओके नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल यानी कि हमें क्या करना है पहले साइकोलॉजिकल अप्रोच देखनी है स्टूडेंट्स की कि कहा जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है क्या एबिलिटी है क्या एप्टीट्यूड है डेवलपमेंट लेवल है नीड्स है या क्या उसके रिएक्शन होंगे उसके बाद हम लॉजिकल के ऊपर जाएंगे आज की जो एजुकेशन है वो इसी पे ही ज्यादा बेस्ड करिए कि साइकोलॉजी जो है चाइल्ड की वो हम देखें और उसी के अकॉर्डिंग उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसके एप्टीट्यूड के हिसाब से हम उसे पढ़ाएं ठीक है देखो जैसे छोटे बच्चे होते हैं या फिर आजकल गेम्स के तरीके से पढ़ाना पसंद किया जाता है ठीक है कुछ गेम्स खिला दी जाती खिलाई जाती हैं स्टूडेंट्स को और उनको टीच किया जाता है जैसे काउंटिंग है तो बॉल्स के मीडियम से हम सिखा सकते हैं स्टोरी टेलिंग के मीडियम से स्टूडेंट्स को वेजिटेबल्स नेम फ्रूट्स नेम वगैरह सिखाए जाते हैं तो इस तरीके की टेक्निक्स अपनाए यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोच पहले देखें स्टूडेंट्स की उसके बाद लॉजिकल के ऊपर जाए जो लॉजिकल थिंग्स हैं उनके ऊपर बाद में जाए पहले उनका इंटरेस्ट बनाए चीजों का चलो एक स्टोरी सुनते हैं तो उससे इंटरेस्ट बन गया बच्चे का उसको समझाया फिर धीरे धीरे एक 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 करके सारे वेजिटेबल्स नेम उस स्टोरी के अंदर आते गए और वो भी उसको लर्न हो गए लॉजिकल थिंग्स पे हम जाते गए और वो सब चीजें उसने वहां पे सीख ली नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल यानी कि कुछ पहले पर्टिकुलर थिंग्स बताएंगे इट मींस पहले हम एग्जांपल्स देंगे उसके बाद उसकी जर्नलाइज थिंग उसके रूल्स वगैरह हम बताएंगे फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बताना है कि वो क्या होता है क्या चीज है तो सबसे पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे ठीक है उसके बाद हम बताएंगे कि उसका क्या रूल है ठीक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के क्या रूल्स हैं जो जनरलाइज्ड हैं वो बाद में हम बताएंगे पहले हम उसके एग्जांपल देंगे पर्टिकुलर कुछ ठीक है नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरीके का है हमारा फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन हम जाएंगे यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल ही हम जाएंगे ठीक है द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग जनरल लाज रूल्स एंड फार्मूलाज फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज कॉल्ड इंडक्शन यानी कि जब हम Um, को एक प्रोसेस करते हैं जनरल रूल्स या आ, कुछ हमने जनरलाइज करना है कहाँ से फ्रॉम पर्टिकुलर एग्जांपल से तो उसे कहते हैं हम इंडक्शन ठीक है इन इट 
if a statement is true in a special situation it will be also true in other similar situation it means drawing a conclusion from a set of example deduction is just a positive induction dekho induction ka maine pehle bhi aapko uh, inductive deductive mein ne bataya uh, hoga uh, agar kisi ne meri free wali videos logical reasoning ki dekhi hai to to dekho inductive reasoning kya hoti hai jaise एग्जाम्पल है कि आ, सीता बहुत ज़्यादा बात करती है गीता बहुत ज़्यादा बात करती है रचना बहुत ज़्यादा बात करती है तो फिर क्या आ, हमने ये सब एग्जाम्पल्स देखे और हमने एक जनरलाइज रूल बना दिया कि सभी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बातें करती हैं तो इस तरीके का इंडक्शन में क्या है इसी तरीके से हम कुछ पर्टिकुलर थिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं और फिर एक जनरल रूल की तरफ जाते हैं ठीक है और डिडक्शन में क्या होता है हमें और हमारे पास ऑलरेडी एक थ्योरी है या ऑलरेडी एक रूल है और फिर हम उससे पर्टिकुलर थिंग्स पे यानी एग्जांपल्स पे जाते हैं ठीक है फॉर एग्जांपल इन लैंग्वेज टीचिंग बिफोर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ नाउन द स्टूडेंट आर एक्वेंटेड विद द एग्जांपल ऑफ नाउन्स ठीक है यानी कि पहले हम नाउन के बारे में नहीं बताएंगे हम पहले कुछ चीजें जो है एग्जाम्पल हम दे देंगे ठीक है देन दे आर लेड टू जनरल डेफिनेशन ऑफ नाउन बाद में हम नाउन की डेफिनेशन पे जाएंगे जो जनरल डेफिनेशन है उसके बाद बाद में जाएंगे पहले हम कुछ एग्जाम्पल देंगे सो ए गुड टीचर ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम इंडक्शन एंड फिनिश एट डिडक्शन यानी कि शुरुआत वो इंडक्शन से करते हैं और फिर फिनिश किस पे करते हैं डिडक्शन पे अगर एक गुड टीचर है तो ठीक है नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ और अच्छे से सम, मैंने पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है इंडक्शन एंड डिडक्शन को देखो इंडक्शन में क्या होता है पहले हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं फिर उनके पैटर्न बनाते हैं फिर एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं फिर उसके बाद थ्योरी हमारी जनरेट होती है और डिडक्शन में क्या होता है हमारे पास थ्योरी ऑलरेडी होती है फिर हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये चीज है उसके बाद हम कंफर्म कर देते हैं यस जो थ्योरी थी वही चीज है ओके ये डिफरेंस मैंने चार्ट दिया है यहाँ पे इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड का क्योंकि जो इंडक्टिव डिडक्टिव है ये हमारा लॉजिकल रीजनिंग में भी आएगा और रिसर्च में भी आता है तो हर जगह आपको ये मिलेगा इसलिए मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस का चार्ट भी बना दिया ताकि आपको क्लियर कट हो जाए पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज कि क्या है इंडक्टिव और क्या है डिडक्टिव ठीक है इंडक्टिव जो है वो है फ्रॉम नॉन टू अनोन अभी हमने बात की थी कि जो नॉन चीजें हैं वहां से किस पे जाना अनोन पे यानी पहले एग्जाम्पल दे दिए ना एग्जाम्पल तो नॉन है आपके लिए उसके बाद हम अनोन पे जा रहे हैं जो कि डेफिनेशन है एक्सेट्रा और डिडक्टिव में क्या होता है फ्रॉम अननोन टू नॉन यानी कि हमने पहले एक डेफिनेशन दे दी उसके बाद फिर हम एग्जांपल्स दे रहे हैं ठीक है इंडक्टिव में क्या है कंक्रीट से हम एब्स्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं सॉलिड थिंग्स जो विजुलाइज कर सकते हैं वहां से हम किस पे जा रहे हैं इमेजिनेटिव पे और डिडक्टिव में क्या है जो इमेजिनेटिव है उससे हम किस पे जा रहे हैं कंक्रीट पे जो रियल थिंग्स है मतलब जो विजुलाइज कर सकते हैं जिनको हम बॉटम अप अप्रोच है ये ठीक है नीचे से ऊपर की ओर जाती है ये टॉप डाउन अप्रोच है यानी ऊपर से नीचे की ओर आती है यहाँ पे एग्जाम्पल से हम रूल पे जाएंगे यहाँ पे रूल से एग्जाम्पल पे जाएंगे फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल है ये ये जर्नल टू स्पेसिफिक है ठीक है ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं इंडक्टिव में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट जो है स्ट्रोंग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते ठीक है ना इट मे बी और मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग ठीक है जो हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो हो भी सकते हैं करेक्ट और वैलिड और नहीं भी हो सकते वैलिड ओके यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते ये वर्ड हम यूज करेंगे हमेशा इंडक्टिव में कि स्ट्रॉन्ग और वीक ठीक है और डिडक्टिव में हमेशा वैलिड और इनवैलिड ओके मे और मे नॉट वैलिड ये मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग में बताऊंगी कि ऐसा क्यों है ठीक है ड्रॉज इन्फ्लुएंस विद प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होती है सर्टेनिटी होती है क्योंकि ऑलरेडी एक रूल और एक थ्योरी हमारे पास है ना इसलिए यहाँ पे सर्टेनिटी होती है यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी होती है इंडक्टिव के अंदर क्योंकि हमें बनाना है रूल ठीक है बेस्ड ऑन पैटर्न एंड ट्रेंड ये किसके ऊपर बेस्ड है हमारे पैटर्न और ट्रेंड पे ये रूल और ट्रुथ पे है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी है ऑलरेडी जर्नलाइज एक थ्योरी है उससे हम फिर आगे अपने एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ओके नंबर एट जो हमारा मैक्सिम्स है वो है फ्रॉम इम्पेरिकल टू रैशनल यानी इम्पेरिकल का क्या मतलब होता है इम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन से कुछ चीजें सीखना तो जो चीजें हमने पहले ऑब्जर्व कर रखी हैं जो एक्सपीरियंस कर रखी हैं उनको पहले देखेंगे उसके बाद हम किस पे जाएंगे लॉजिकल चीजों पर ठीक है क्योंकि जो लॉजिकल चीजें हैं जो रैशनल नॉलेज है वो किस पे बेस होती है हमारी आर्ग्यूमेंट पे या एक्सप्लेनेशन के ऊपर ठीक है 
और जो हमारी एम्पेरिकल नॉलेज है वो होती है जो हमने ऑब्जर्व किया है जो हमने एक्सपीरियंस किया है तो जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं जो हमने एक्सपीरियंस की हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा रिटेन रहती हैं बजाय कि जिनके हमने किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स किसी ने दिया है उस चीज़ के बारे में लॉजिकली कोई चीज़ बताई है हमें या कुछ एक्सप्लेन किया है तो वो चीज़ें हमारे माइंड में कम रिटेन रहती है जैसे अब मैं आपको थियोटिकल पार्ट पढ़ा रही हूँ तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में कम रिटेन रहेंगी क्योंकि ये एक रैशनल चीज़ें हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन हो रहे हैं बट यही चीज़ें आप खुद से किसी को पढ़ाओगे ठीक है एक्सपीर या फिर एक्सपीरियंस करोगे अगर आप जब आप लेक्चरर बन जाएंगे तो आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे ये चीज़ें को तो फिर आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी आपके माइंड में रिटेन रहेंगी फॉर एग्जाम्पल सपोज द स्टूडेंट्स आर टू बी टॉट दैट वाटर बॉइलिंग ऑन हीटिंग यानी कि हमने क्या करना है एक स्टूडेंट को पानी उबलने के बता का प्रोसेस बताना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको एक्सपीरियंस कराएंगे कि देखो ऐसे बॉयल होता है वाटर ठीक है उसके बाद उसकी जो प्रोसेस है उसको हम थियोटिकली समझाएंगे कि जो मॉलिकुल्स हैं उनको कार्नेटिक एनर्जी मिल जाती है एंड सो एंड सो ओके नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव देखो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसिस मेक लर्निंग मोर विविड एंड एफिशिएंट जो लर्निंग है ज़्यादा एफिशिएंट हो ली हो जाती है ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है अगर हम उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो ठीक है ए टीचर वाई सेलेक्टिंग द कंटेंट फॉर द री फॉर द प्रेजेंटेशन शुड मेक ऑल फर्स पॉसिबल टू प्रेजेंट थ्रो एक्चुअल नेचुरल एंड रियल ऑब्जेक्ट अगर उसे कुछ प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले उसकी यही कोशिश रहनी चाहिए टीचिंग के टाइम कि वो एक्चुअल नेचुरल और रियल ऑब्जेक्ट्स ही ला सके बट अगर वो नहीं कर सकता है तो उसको फिर इम्प्रोवाइज करके वो क्या कर सकता है पिक्चर्स या मॉडल्स भी बना सकता है फॉर एग्जाम्पल टू टीच अबाउट गोल्डन टेम्पल अमृतसर टीचर शुड ट्राई हिज बेस्ट टू विजिट द एक्चुअल प्लेस एंड देन लर्निंग विल बी मोर विविड एंड द पीपल विल रिटेन इट फॉर द लॉन्ग टाइम इन स्पाइट ऑफ टीचिंग थ्रो स्केचिज मॉडल और ए पिक्चर ओके यानी कि अगर हमने गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में उसके बारे में टीच करना है तो हमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम वहाँ उस बच्चों को ले करके जाएँ और फिर वहाँ उन्हें समझाएँ फिर क्या होगा उनके मेमरी में रिटेन रहेगा बट अगर वो नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम स्केचिज या मॉडल या पिक्चर्स वगैरह दिखा सकते हैं ठीक है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म शुड बी यूज एट द हायर क्लासेस एन इन लोअर क्लासेस यानी लोअर क्लासेस पे पहले हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम एक्चुअल चीज़ों को सामने लाएं ताकि जो है समझ सकें फिर बच्चे ज़्यादा समझते हैं अगर वो एक्चुअल चीज देखते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम होल टू पार्ट Uh, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं गैस्ट्राट की थ्योरी है ये और इसमें यही है कि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम पहले पूरा का पूरा उसको देखते हैं फिर हमारी नज़र जो है वो पार्ट्स पे जाती है जैसे कि मान लो आपने कोई टेबल देखी तो आप पहले के पहले पूरा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे मतलब पूरा एक टेबल देखेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि हाँ उसके फोर लेग्स हैं वो शीशे का बना हुआ है या फिर वो पूरा ऐसा वुडन वर्क है या क्या चीज़ें हैं उसकी फीचर्स हम बाद में देखते हैं तो एक टीचर को पहले जो भी है पूरा ऑब्जेक्ट पहले दिखा देना चाहिए यानी कि पूरा जो एक सिनोप्टिक व्यू है लेसन का वो पहले दे देना चाहिए उसके बाद फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हमें उसे बताना चाहिए फॉर एग्जांपल द टीचर वाइल टीचिंग द पॉलिनेशंस इन प्लांट्स ही शुड फर्स्ट टेक द फ्लोर देन एनालाइज इन डिफरेंट पार्ट्स एंड गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन About each and every part, like uh, sepals, petals, यानी कि जो जो उसने मान लो एक plant के बारे में बताना है तो वो पहले उसे plant दिखा देना चाहिए पूरा का पूरा whole plant किस चीज का है क्या है वो बताना चाहिए फिर उसके बाद उसके उसके parts के ऊपर जाना चाहिए okay? Uh, from definite to indefinite, यानी कि जो चीजें पहले defined हैं स्टूडेंट्स को उसको पहले समझाना चाहिए उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ लिंक करके इनडेफिनेट के ऊपर जाना चाहिए ए टीचर शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेट बिकॉज डेफिनेट्स हैज इट्स लिमिटेड बाउंड्रीज एंड जर्डिक्शन देन इनडेफिनेट थिंग्स ठीक है डेफिनेट थिंग्स कौन सी होती हैं जो डिफाइन की जा सकती हैं ठीक है उसके बाद इनडेफिनेट जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते ठीक है वी ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस ऑन डेफिनेट एंड टेस्टेड थिंग्स 
we learn easily indefinite things on the basis of definite things yani ki indefinite things ko bhi hum definite things pe ke basis pe hum seekh sakte hain hence a teacher while teaching any content should first present definite things ideas and then he can learn indefinite things yani ki jo unlimited things hain unko baad mein sikhana hai pehle jo limited cheeze hain theek hai jo defined hain उनको पहले समझाना है डेफिनेट थिंग्स डिफाइंड रूल्स ऑफ ग्रामर हेल्प द लर्नर टू हैव द गुड नॉलेज ग्रेजुअली ही कैन टॉट अबाउट द इनडेफिनेट थिंग्स जब भी आप ग्रामर के भी रूल्स पढ़ने जाएंगे तो पहले डेफिनेट जो रूल्स होते हैं वो पढ़ाते हैं उसके बाद इनडेफिनेट जो चीज़ें होती हैं वो बाद में हम पढ़ाते हैं जब भी टेंसेस बढ़ते हैं तो पहले हम डेफिनेट चीज़ों को पढ़ते हैं उसके बाद हम इनडेफिनेट चीज़ों पर जाते हैं ओके okay? से उसके बाद है हमारा नियर टू अफार यानी कि जो पहले हमारे पास की चीज़ें हैं ठीक है जो हमारे सराउंडिंग्स हैं वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को सिखानी चाहिए उसके बाद जो दूर की चीज़ें हैं उनके ऊपर जाना चाहिए फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जब भी हम कभी बुक खोलना स्टूडेंट छोटे बच्चों की तो कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं उनके आपकी फैमिली के बारे में तो माय फैमिली माय सिस्टर इस तरीके से जो माय हाउस यानी कि पहले जो उसको होता है घर के बारे में बताते हैं ठीक है फिर थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसको आस की चीज़ें जैसे स्कूल हो गया हॉस्पिटल हो गया फायर ब्रिगेड हो गया एम्बुलेंस हो गई इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है उसके बाद वो जैसे थोड़ा बड़ा होता है फिर उसको बताया जाता है कि हाँ एक सिटी होता है एक स्टेट होता है उसके बाद कंट्री होती है वर्ल्ड होता है तो इस तरीके से पहले जो उसके नज़दीक चीज़ें हैं जो उसके पास चीज़ें हैं उनको समझाया जाए उसके बाद धीरे धीरे हम दूर जो चीज़ें हैं उनको समझाएँ ठीक है सो दीज आर द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एंड होप यू लाइक इट and uh, uh, this that is all for this video we will meet in the next video till then stay blessed stay happy bye bye